वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जे एन सी टी ऑफ डेली की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो वर्कशीट फॉरवर्डेड की गई है उनको हम डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट वर्कशीट आपकी है वो वर्कशीट आपकी चैप्टर फर्स्ट आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण और इसको हम डिस्कस करेंगे आपके मन में यह विचार कभी न कभी जरूर आता होगा कि पौधे अपना खाना किस तरह बना लेते हैं ये आप बहुत प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं या लोहे की कील को खुले में रखने पर वह भूरे रंग की कैसे हो गई ये भी आप सब बच्चों को पता है कि लोहे की कील को जो है खुले में रखने के कारण उसके ऊपर जंग लग जाता है या हमारा भोजन कैसे पच गया या सांस जब हम लेते हैं तो क्या होता है और दूध को गर्मी के मौसम में जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और अगर आप उसको बाहर रख देते हो तो वह खराब हो जाता है सो ये जो सारी बातें हैं ये सब आप पहले से ही जानते हो कि ऐसा होता है उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें पौधे क्या लेते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली और क्या लिया पानी ठीक है पानी का सूत्र क्या होता है H2O और सूर्य का प्रकाश सूर्य के और साथ में क्या लेते हैं वे वे लेते हैं सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ठीक है अब जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर होता है क्लोरोफिल उसकी उपस्थिति में ये पौधे क्या बनाएंगे ये बनाते हैं ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है ऑक्सीजन गैस जो निकलेगी उसका हम यूज कर लेते हैं अपना सांस लेने में और जो ग्लूकोज है उसको पौधे जो है वो स्टोर करके भी रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में ठीक है और साथ ही जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज जो है पौधों से ही हमें मिलता है इस क्रिया में प्रयोग होने वाले जो पदार्थ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पानी है पानी की प्रकृति और पहचान भौतिक या रासायनिक रूप से बदल जाती है यानी जो शुरू में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया था उसका क्या हुआ आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो इन सब सूर्य के प्रकाश है या पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है उनकी उपस्थिति में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल गया यानी जो पदार्थ हमने पहले लिए थे उनका अब जो गुणधर्म है वो क्या हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं अब जो गुणधर्म चेंज हुए हैं यानी इसमें एक परिवर्तन आया है और जो परिवर्तन आया है वो रासायनिक परिवर्तन है और किसके कारण ये रासायनिक परिवर्तन आया है ये आया है रासायनिक अभिक्रिया के कारण यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें बनने वाले नए पदार्थों के गुण प्रारंभ में लिए गए पदार्थों के गुणों से भिन्न है यानी जो पदार्थ हमने पहले लिए थे उसके बाद इनके जो गुणधर्म थे वो बदलकर जो है जो नए पदार्थ बने हैं उनके गुणधर्म से बिल्कुल अलग है यही रासायनिक परिवर्तन होता है और यही जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है बच्चों ये वर्कशीट आपके लिए काफी हेल्पफुल है टॉपिक को क्लियर करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं इसका पता हमें तब चलता है जब निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक परिवर्तन हो जाए हमें कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है इसके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि लोहे को जंग लग गया अब जंग लगा तो हमें पता चला कि कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्योंकि जंग जो है वो एक नया पदार्थ बना है अब परिवर्तन कैसा कैसा होना चाहिए उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है यानी कोई पदार्थ हमने लिया तो सॉलिड है लेकिन वो बना कैसा है लिक्विड है तो हो सकता है कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ हो रंग में परिवर्तन हमने कोई पदार्थ जो भी लिया है हमने मान लीजिए वो सफेद रंग का पदार्थ लिया है लेकिन कुछ समय बाद कुछ अभिक्रियाएं कराई गई तो हो सकता है वो पीले रंग में बदल गया हो तो हो सकता है यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन हुआ हो उसके अलावा तापमान में परिवर्तन हमने कोई जो है टेस्ट ट्यूब में कोई अभिक्रिया हम करा रहे हैं हो सकता है पहले टेस्ट ट्यूब नॉर्मल थी कोई उस वो गर्म नहीं थी ना ठंडी थी 
लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो हो सकता है उसका जो है या तो वो ठंडी हो सकती है ठीक है यानी उस वो जो है उष्मा क्या हो सकता है उष्मा यहाँ से निकल भी सकती है और उष्मा वो ले भी सकती है लेगी तो ठंडी हो जाएगी निकलेगी अगर जो उष्मा निकलती है तो वो गर्म हो जाएगी तो तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है गैस का निकलना भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है निकल सकती है ठीक है ऑक्सीजन गैस निकल सकती है कोई भी गैस जो है यहाँ पर निकल सकती है तो अगर ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो वो जो है क्या है यानी वो समझ सकते हैं हम वहां पर की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जैसे लेड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है यह अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अतः वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहेंगे उनको हम अभिकारक कहते हैं यहाँ पर अगर हम उदाहरण ले तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनता है ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये आपके लिए और इसके अंदर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये अभिकारक जो है हैं क्यों है अभिकारक क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया जो हो रही है यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग ले रही है तो ये क्या कहलाए अभिकारक कहलाए अब कुछ नया जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया बनेगा उसको हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे उत्पाद तो यानी ये क्या है अभिकारक और ये क्या बन गया ये बन गया उत्पाद अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उदाहरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या पानी का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से भी आप अभिक्रिया लिख सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसने क्या फॉर्म किया इसने फॉर्म फॉर्म किया है यहाँ पर क्या बना पानी बन गया हमारे पास ठीक है अभिक्रिया को संतुलित आप कर सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर दो है तो इसको दो से गुणा कर सकते हैं अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखो दो दूनी चार यहाँ पर भी आप इसको दो से गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा दो दूनी चार तो ये अभिक्रिया अब संतुलित है तो अब देखते हैं कि आइए हमने क्या सीखा सो so, देखिए नंबर वन हम कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं आप बता सकते हो अब कुछ नया बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है दूसरा क्या सीखा आपने निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन आपको छांट कर लिखने हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया बताइए कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है पानी का उबलना पानी जो पहले था वो उबलने के बाद भी पानी ही रहा उसमें कोई प, नया पदार्थ नहीं बना तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है ठीक है कागज को फाड़ना आपके पास कागज है आपने उसको फाड़ के उसके छोटे छोटे क्या कर दिए पीसीस कर दिए अब भी ये ये जो गुण इस कागज के थे वही गुण इस कागज के हैं तो कोई इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है दूध से दही का बनना ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद लिखने हैं तो देखिये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे अभिकारक है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है उत्पाद है कार्बन और ऑक्सीजन क्या है अभिकारक और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभिकार को एवं उत्पादों के नाम लिखकर रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है आपको सो so, यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है उसमें आपने क्या क्या लिया उसमें हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस यहाँ पर पानी और यहां से क्या होगा सूर्य की रोशनी ठीक है सूर्य की रोशनी हमें चाहिए साथ में क्या चाहिए यहाँ पर यहाँ पर क्लोरोफिल चाहिए जो है जो हरे रंग का पिगमेंट होता है पत्तियों में क्लोरोफिल हमें यहाँ पर चाहिए और यहाँ से बनेगा क्या यहाँ से बनेगा ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स साथ में क्या बनेगा साथ में बनेगा यहाँ पर पानी और क्या निकलेगी ऑक्सीजन गैस अब इसको आप संतुलित करोगे संतुलित करोगे तो आप इसको अपने आप संतुलित करके देखिएगा ये जो है इसके सामने ट्वेल आएगा और यहाँ पर सिक्स वाटर के अणु होंगे और सिक्स जो है ऑक्सीजन के तो इस तरह से अब ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है आप देखिए नेक्स्ट नंबर फाइव पूजा की मम्मी गर्मी में गूंथा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई 
सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए आप भी देख सकते हो घर पे भी ये क्रियाकलाप कर सकते हो कि आप देखोगे आटे के अंदर जो है आपको कुछ ऐसे जाली जालियां से दिखेंगी इस, कुछ परिवर्तन होगा यानी अब वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन है कोई उसके अंदर खराब होके कुछ नया पदार्थ बन गया है तो ये परिवर्तन कैसा होगा ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होगा सो आई होप आपको ये वर्कशीट कंप्लीट क्लियर हो गई है फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू फील फ्री टू आस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट सेकेंड करेंगे और इस तरह जितनी भी वर्कशीट आती है टाइम टू टाइम आपको ये वर्कशीट मिलती रहेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग